আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ চ্যানেলে সংবাদে সঙ্গে আছে হৃদয় হোসেন সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনাম সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোর আগুন 87 ঘন্টা পর নিভেছে চট্টগ্রাম মেডিকেলে আহত আরো একজনের মৃত্যুতে এ পর্যন্ত মোট প্রাণহানি 44 2022 23 অর্থ বছরের জন্য পৌনে 7 লাখ কোটি টাকার বাজেট পেশ আগামী কাল বৈরি বিশ্ব পরিস্থিতিতেও অর্থনৈতিক বেগবান রাখায় অগ্রাধিকার ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কায় বিশ্ব ব্যাংক পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের অনুন্নত দেশে গুরুতর প্রভাব পড়ার সতর্কতা এবং বিশ্ব ভ্রমণের অংশ হিসেবে ঢাকায় ফিফা বিশ্বকাপের মূল ট্রফি বিকেলে বঙ্গভবন ও সন্ধ্যায় নেওয়া হবে গণভবনে আর্মি স্টেডিয়ামে প্রদর্শন আগামী কাল আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনেই ফিট এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে ইউটিউবে চ্যানেল আই লাইভ চ্যানেলে এবং ফেসবুকে আমাদের ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোর আগুন 87 ঘন্টা পর নিভেছে সেনাবাহিনী ব্রিফিং এ জানিয়েছে ডিপোতে থাকা সব ধরনের রাসায়নিক কন্টেইনার চিহ্নিত করে সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে আর কোনো বিস্ফোরণ হবে না বলে আশা করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা আগুন ও বিস্ফোরণে আহত আরো একজন চট্টগ্রাম মেডিকেলের আইসিইউ তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন এ নিয়ে এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা 44 জনে দাঁড়িয়েছে আগুনের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি কাজ করছে আগুন লাগার একটা বড় কারণ ছিল এখানে কিছু রাসায়নিক কন্টেইনার ছিল সেই কন্টেইনারগুলোকে আমরা প্রায় সবগুলোকে আমরা শনাক্ত করার চেষ্টা করেছি এবং করে ফেলেছি এবং ওগুলোকে পৃথক করেছি এর জন্য আর এটা বাড়েনি তো আমরা আশা করছি যেহেতু গত প্রায় 72 ঘন্টারও বেশি সময় হয়ে গেছে এবং এখন পর্যন্ত আর কোনো এক্সপোর্ট হয়নি তো আমরা আশা করছি হয়তোবা নতুন করে আর কোনো এক্সপোশন না হলে এখানে আর এক্সপোশন হওয়ার সুযোগ হয়তো কিছুটা কম শীতকুণ্ডে আগুন ও বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে আরো সংবাদ থাকছে পরবর্তী অংশে আমরা চলে যাচ্ছি অন্যান্য সংবাদে প্রাক বাজেট 2022 আগামীকাল সংসদে 6 লাখ 78 হাজার 64 কোটি টাকার ব্যয় পরিকল্পনা তুলে ধরে 2022 তে শতবছরের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে কিভাবে অর্থনীতিকে বেগবান করা যায় বাজেট বক্তৃতায় তার কৌশল জানাবেন তিনি বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন মনে করছেন করোনাকালে প্রবাসীরা রেকর্ড পরিমাণ আয় পাঠিয়ে যে শক্তিশালী রিজার্ভ করে দিয়েছেন তা দিয়ে যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তা মোকাবেলা সহজ হবে পাশাপাশি সরকারি ব্যয় সংযত হওয়ার উপর জোর দেয়া হচ্ছে রিজভিনে ওজে রিপোর্ট কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রত্যাবর্তন শিরোনামে বাজেট বক্তৃতা কাগজে ছাপা হতে এরি মধ্যে বিজি প্রেসে চলে গেছে বৃহস্পতিবার বিকাল 3টায় সংসদে আগামী অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা তুলে ধরবেন অর্থমন্ত্রী বাবা জেনারেল স্পিকার তাদের জন্য সোশ্যাল সেফটি নেট অনেক প্রশস্ত করা হয়েছে চ্যালেঞ্জিং টাইম আমরা মোকাবেলা করে যাচ্ছি এই চ্যালেঞ্জিং টাইমের সময় আমরা এই দেশের মানুষকে আমরা যতটা পারি अर्थ विभाग सूत्रे जाना गया है बजेटे आकार चूड़ान हो लाख अटत्तर हजार चौष्टि कोटी टाक चलती अर्थ बचरे बजेटर आकार छ लाख तीन हजार छश एकाशी कोटी टाक प्रति बचर मत एबारो व्यय आय काटछाट कर आकार दाड़ी पांच लाख तिरानब्बे हजार पाँच कोटी बांगलेश लाइक एवरी कान्ट्री इन दर्ल्ड इज एंट्रिंग ए पिरियड अफ अनसार्टी and challenges so having a budget that is very responsive to um, the needs of the poor is extremely important mot byer moddhe porichalon byay 431657 koti ar unnayan byay 259617 koti porichalon byer moddhe bhortuki ebong pranodona babot kharoch hobe sobche beshi 1 lakh 77145 koti taka er pori ache riner sud porishod আশি হাজার দুইশো পঁচাত্তর কোটি টাকা সরকারি চাকুরেদের বেতন ভাতা দিতে রাখা হয়েছে ছিয়াত্তর হাজার চারশো বারো কোটি টাকা সতেরোই মে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় 
উন্নয়ন ব্যয় চূড়ান্ত হয়েছে দু লাখ উনষাট হাজার ছয়শো সতেরো কোটি টাকা এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি দু লাখ ছেচল্লিশ হাজার ছেষট্টি কোটি টাকা এডিপি বহির্ভূত বিশেষ প্রকল্পে সাত হাজার সাতশো একুশ কোটি টাকা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে দু হাজার ছয়শো পঁচাত্তর কোটি আর তিন হাজার একশো পঞ্চান্ন কোটি টাকা রাখা হয়েছে স্কিম নামে আরেকটি খাতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের বাস্তবতায় টাকা খরচে সাবধানী হওয়ার পরামর্শ উন্নয়ন সহযোগীদের প্রাইভেট ইনক্রিজ ইন কমোডিটি প্রাইজেস ফুড প্রাইসেস অ্যান্ড সোন দোজ সাবসিডিস উড বি দেয় লাইক ফুড সাবসিডিস অ্যান্ড সোন বেড এগেন রাশনাল লাইসেন্স লাইক টার্গেটিং দ্য কি পার্টস অফ দ্য পপুলেশন দ্যাট উড নিড হেল্প এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লেক্সিবিলিটি দিস ইজ হোয়াট দ্য বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক হ্যাজ ডন ইস এ the decision they've made to have a flexible flexibility in exchange rate is very is a step in the right direction budget e mot rajasho ay dhara hoyeche 433000 koti taka er moddhe kor theke paoa jabe 388000 koti taka nbr ahoron korbe 370000 koti taka nbr bohirbuto kor theke ashbe 18000 koti kor byatito prapti 45000 koti বিদেশি অনুদান থেকে পাওয়ার আশা তিন হাজার দুইশো একাত্তর কোটি টাকা ইন টার্মস অফ দ্য ব্যাংকস কন্ট্রিবিউশন উই হ্যাভ বিন বাই দি সাইড অফ দ্য গভর্নমেন্ট টু সাপোর্ট দেন উইথ কি রিফর্ম এরিয়াস দ্যাট ফর্মস দ্য বেসিস অফ আওয়ার বজেট সাপোর্ট অপারেশন অ্যান্ড আই এম গ্লাড দ্যাট উইথ জাস্ট টেক ইন বজেট সাপোর্ট অপারেশন টু দ্য বোর্ড অ্যান্ড ইন দ্য কামিং ইয়ার We will have other budget support operations to support. Orthomotive Asha, Agami Orthobosor Sheshe, GDP Probridi Habe, Shari Shat Shatan Sho. Rizbina was Channel I, Dhaka. Deshe Kormo Shangustane Dik Theke Shop Che Pichye Rangpur Vibhag. Shadhinotar Ordho Shatab Diporeo Shilpo Karkhana Kore Na Uthai Daridre Dushto Chakre Aatka Pore Chhe Ehi Vibhagir Manus. Rangpur Vibhag e কর্মসৃজনে আগামী বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়েছেন সচেতনরা এস এন লোক সুমনের ভিডিও চিত্রে মেরিনা লাভলে রিপোর্ট দেশের দারিদ্র পীড়িত বিভাগ রংপুরে চাকুরির বাজারে প্রবেশ করা শিক্ষিতদের জন্য নেই পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ রংপুর বিভাগে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও এর বিপরীতে কর্মসংস্থানের জন্য গড়ে ওঠেনি শিল্প কারখানা অপরদিকে বেকারত্ব বাড়ছে দ্বিগুণ হারে বিগত সময়গুলোতে আমরা দেখেছি বাজেটে আলাদা বরাদ্দ দিয়ে এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয় কৃষিভিত্তিক কোনো একটা চিন্তা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আমি সামনের বাজেটে এই আশাবাদ ব্যক্ত করি উন্নয়ন গবেষকরা বলছেন গত দু प्रयोजनियत উন্নয়ন বরাদ্দটা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচন দুটোই সম্ভব আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য এলাকার তুলনায় রংপুরে যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেশি সীমিত এটার জন্য যে ধরনের প্রথম শিল্পায়নের দরকার করে সেই ধরনের কোনো শিল্প স্থাপিত হয়নি উন্নয়ন গবেষকদের মতে শিল্পায়নের বিকাশ না হওয়ার পেছনে অন্তরায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রংপুর বিভাগের মানুষের দাবি না তোলা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এসে চারলেন মহাসড়ক সহ রংপুর বিভাগে গ্যাস আসছে উত্তরের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগামী বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখার দাবি সচেতনদের রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণে আশপাশের বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কন্টেইনারের লোহার রড ও রাসায়নিক পদার্থ আশপাশের বাড়িঘরে প্রবেশ করায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা আশ্বাস দিয়েছে সরকার রাসেল জমাদ্দারের ভিডিও চিত্রে চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছেন শাকের আদনান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে শনিবার রাতে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে আশপাশের প্রায় দশ কিলোমিটার এলাকার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিস্ফোরণের সময় কন্টেইনারের লোহার রড ও রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন পারক্সাইডের জার এসে পড়ে ঘরবাড়িতে এত একটা লোহার টুকরা দরজা বরাবর পড়ছে 
তে আমরা তো ওই বিস্ফোরণটা হইবার লাগো লাগো দরজা খোলা ছিল আমরা দৌড় দিয়ে পাহাড় তুলে গেছি আমাদের এলাকা যা কোই ক্ষতি হইছে সবাই যদি কিছু ক্ষতি করেন দেবে কিনা এটা আমরা জানি না যদি দেখতো পারি কোপাগারে তো আর কি অধিবাসীদের ঘরের টিন দরজা জানালা টিভি ফ্রি সহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মসজিদ আতঙ্কে শিশু সন্তানদের নিয়ে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন অনেকে আমার আব্বু আম্মু গর্বান সে এক মাস হয় না অনেক কষ্ট করেছে আমরা জীবনে তাই ঘর আমাদেরকে কোন কিছু করার জন্য এই চাচ্ছে আমরা আর কি আমার আব্বু হ্যাঁ সহযোগিতা আমার আব্বু চারটা মেয়ে অনেক কষ্ট করছে আমরা সারা জীবন আমার ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রিজ টিভি সব জ্বলে গেছে আশেপাশে আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি নেই সবগুলো দূরে দূরে আছে ওখানে তো যাওয়া সম্ভব না সবকিছু ফেলে দেয় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সরকার আগুনের তাপটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর এরপরে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির নিরপণের এগুলো বের করা হবে এবং এই আগুন লাগার তদন্ত করে যে মূল কারণটা বের করা হবে যে সমস্ত ব্যক্তিগত বাড়িঘরে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবগুলো এখানে চিহ্নিত করা হবে তালিকাভুক্ত করা হবে এবং সেখানে সরকার থেকে এর আমরা যতটুকু সহায়তা করার সর্বোচ্চ পরিমাণ করবে ইতোমধ্যে তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে কমিটি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং তার কারণে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে কেমিক্যালের কারণে তো এই কারণে অনেকেরই কিন্তু এরকম বাড়িঘর কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো এখন যারা এখানকার অধিবাসী রয়েছেন তাদের একটা দাবি যে সরকার যদি এই বিষয়ে দৃষ্টি দেন অর্থাৎ তাদের যদি একটু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে হয়তো তারা আবার একটু ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন সীতাকুণ্ডের বিএমডিপি এলাকার পাশ থেকে শাকের আদনান চ্যান আই চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেনার ডিপোতে আগুন ও বিস্ফোরণের পর চারদিকে কেবল মরদেহ আর আহতদের বাঁচার আকুতি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন হতদরিদ্র ওমর ফারুক বিস্ফোরণের পর প্রথম ২০ মিনিটের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা করেন তিনি মুস্তফা মল্লিকার রিপোর্ট চার জুন রাত সাড়ে নয়টা আগুন আর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল সীতাকুণ্ড বিএম কন্টেনার ডিপো চারদিকে কেবল ধ্বংসযজ্ঞ পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ওমর ফারুক এক একটা লোহা এক এক জায়গায় যাই পড়ছে এক একটা মাল এক এক জায়গায় বিরাট বাস্ট হয়েছে তো এখানে তো যখন এখানে ফানি টোটালে ফানি নেই কেমিক্যাল যেগুলো আসতেছে এগুলো বাতের মতন উত্তরাইতেছে ধোঁয়াগুলো এতই খারাপ ধোঁয়া ছোক একবারে চলে যাচ্ছে তখন আমার একটা মাস্কও ছিল না তখন আমি ওখান থেকে একটা জুট কেটে নিয়ে গ্লাস দিয়ে তখন আমি নাকে বানছি জুটটা পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর হয়েছিল যে ওমর ফারুকের একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না তারপরও সাধ্য অনুযায়ী সব কিছু করেছেন তিনি তবে মনে রয়ে গেছে গুরুতর আহত দুজন ফায়ার সার্ভিস কর্মীকে পানি না খাওয়াতে পারার আক্ষেপ ওই ফায়ার সার্ভিসের দুজন কর্মী ভাই আমার থেকে ফানি খুঁজছে আমি ফানি দিতে পারিনি ফানি দিতে পারিনি কি জন্য ফানি এখানে ছিল না মানুষ কোর দিকে যাবে আমি দেখতে পাচ্ছি না বুঝতে পারছি না তখন মানুষ বেশিরভাগ মানুষ গিয়ে মারা গেছে সবাই ভিডিও করতেছে লাইভ করতেছে জানে কি না এখানে সব মানুষ মারা যাবে আমার নিজের থেকে আমি পুলিশ বাড়িটাকে আমি নিজে বুকে ধরে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়েছি ওই আর ওই ফায়ার বিটের মানুষগুলোকে আমি নিজে ঠেনে হেসরে নিয়ে আসছি আনের ঠেলের বাইরে সাহায্য নিছি সাহায্য নেওয়ার পরে গাড়িতে তুলছি বিএম কন্টেনার ডিপুতে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনার একষট্টি ঘন্টা পর মঙ্গলবার বেলা এগারোটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ঘোষণা দেয় সেনাবাহিনী বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ঠিক একদিন আগে এ ধরনের বিস্ফোরণ মানুষের প্রাণহানি আবারও প্রমাণ করে দিল কতটা নাজুক পরিস্থিতিতে কাজ করে এদেশের মানুষ প্রত্যেকবারই এরকম এক একটি দুর্ঘটনা ঘটে তারপরে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় আবার কখনো ঘটবে না এমন ঘটনা তারপর কয়েকটি মাস কিংবা কিছুদিন চলে যাওয়ার পরে আবারও দুর্ঘটনা আবারও মৃত্যুর মিছিল আবারও মানুষের কান্না চট্টগ্রামের বিএম কন্টেনার থেকে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা করছে বিশ্বব্যাংক করোনা মহামারীর পরপরই ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের অনুন্নত দেশগুলো গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দায় পড়তে পারে বলেও সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক সংস্থার প্রধান ডেভিড মালবাস জানিয়েছেন প্রবৃদ্ধি কমছে এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী একই সাথে খাদ্য এবং জ্বালানিতে খরচ বাড়ছে ইউক্রেন যুদ্ধ চীনের লকডাউন এবং পণ্য সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা স্থবির হয়ে পড়েছে আর এইসব কারণেই কোনো কোনো দেশ অর্থনৈতিক মন্দা এড়াতে পারবে না বলেও সতর্কতা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক 
এর আগে বৈশ্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বিশ্বব্যাংক প্রধান রাজধানী হাতিরঝিল এলাকায় পুলিশ প্লাজার উল্টো দিক থেকে আব্দুল বারী নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ তিনি ডিভিসি নিউজের প্রযোজক ছিলেন বুধবার সকালে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা পুলিশকে জানায় মরদেহর পাশ থেকে রক্ত মাখা ছুরি মানি ব্যাগ ও মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে মরদেহ সোহরার্দে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে কাজ চলছে আব্দুল বাড়ির গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদরে তিনি ঢাকার মহাকালিতে থাকতেন ছত্রিশ ঘন্টার জন্য বাংলাদেশে এসেছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ছাপ্পান্নটি দেশ ঘোরার পথে ঢাকায় ট্রফিটি এসেছে পাকিস্তান থেকে বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফির সঙ্গে এসেছেন উনিশশো সালের ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ক্রিস্টিয়ান কারন্দু সহ ফিফার বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা অজয় শাহজিলান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রফি বরণ করেন বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বুধবার বিকেলে ট্রফিটি যাবে বঙ্গভবন ও গণভবনে সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ট্রফিটি দেখবেন ফিফা বিশ্বকাপের আগমনের রাতে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ এক নৈশ ভোজের বিশ্বকাপ ফুটবলের অনেক দলের জার্সি বানানো হচ্ছে বাংলাদেশে তাই নির্বাচিত অতিথিদের সঙ্গে কয়েকজন নারী পোশাক কর্মী থাকবেন এই নৈশ ভোজে বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপ ট্রফিটি সরাসরি দেখার সুযোগ পাবেন সাধারণ মানুষ সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত নির্বাচিত দর্শকরা বিশ্বকাপ দেখতে পারবেন এরপর বিকেলে আর্মি স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে কনসার্ট পূর্ব ইউক্রেনে অভিরাম লড়াইয়ের পর বেশ কিছু ভূখণ্ড দখল করার দাবি করেছে রুশ বাহিনী ইউক্রেনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন পূর্বাঞ্চলের রণক্ষেত্র রুশ বাহিনী আরও সেনা মোতায়েন করছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন রাশিয়ার সেনাবাহিনী এখন লোহানাস অঞ্চলের সাতানব্বই শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে সেভারাধন শহরের আবাসিক এলাকা এখন মস্কো নিয়ন্ত্রণে শিল্প এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ নিতে আরও চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি জিপিএস ইস্পাত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সংবাদ বুঝছি স্যার একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফা সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে জিপিএইচ কোয়ান্টুম কুড়িগ্রামে মাথা গোজা থাই পেল নয় উপজেলার ছয়শ একত্রিশটি ভূমিহীন পরিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ঘর লাল নীল টিন এবং অফ হোয়াইট রঙের দেয়ালের সমন্বয়ে ঘরগুলো দৃষ্টিনন্দন ও মনোমুগ্ধকর হয়েছে ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সবাই বিস্তারিত কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি শ্যামল ভৌমিকের রিপোর্টে কুড়িগ্রামের নয় উপজেলায় শুরু হয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাজ তৃতীয় ধাপে বাড়ির মালিক হলেন জেলার নয় উপজেলার ছয়শ একত্রিশটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার এর আগে দুই দফায় ঘর পেয়েছে দুই হাজার ছয়শ উনচল্লিশটি ভূমিহীন পরিবার চলতি বছরের মধ্যে জেলায় আরও ছয়শ পঞ্চাশটি পরিবার রাষ্ট্রীয় উপহার হিসেবে ঘর পাবে এ নিয়ে মোট বাড়ির সংখ্যা দাঁড়াবে চার হাজার একশো বিশটি আগে তো মনে করো ওই খেড়ির ঘরের মধ্যে ছিলাম ব্যাটিন শেডের ঘর তা আল্লাহ রকমতে এখন মনে করো সরকারের বরদ্দে বিল্ডিং ঘর পাশি ঘরগুলেন দেওয়া খুব উপকার হয়েছে গরিবের অনেক উপকার হয়েছে ঘরগুলো তো খুবই উপকার হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই আল্লাহ যেন আমার আরও উন্নতি করবে দেয় উন্নতি হতে পারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন টু প্রকল্পের অধীনে তৃতীয় পর্যায়ে প্রায় দুই লাখ ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে এসব ঘর নির্মাণ হয়েছে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপে দুই হাজার ছয়শ উনচল্লিশটি আমরা কিন্তু ঘর 
তৈরি করেছি এবং সুপরভোগীদের মাঝে আমরা বিতরণ করেছি এবং বাকি যে ভরা দুটি রয়েছে এটি আমাদের চলমান রয়েছে আমরা আশা করছি জুনের মধ্যে আমরা এটি শেষ করব। বাংলাদেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন প্রত্যয় এখন সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে সকল ঠিকানাহীন মানুষই পাচ্ছেন আপন ঠিকানা বিকশিত হওয়ার সুযোগ মিলছে আগামী প্রজন্মের কুড়িগ্রামের ধর্লা আবাসন প্রকল্প থেকে শ্যামল ভৌমিক চ্যানেলাই ইন্ডিকেফের গ্লোবাল সিলসিটে সংবাদ রাজশাহীতে চালের উৎপাদন ও বিপণন শীর্ষক মত বিনিময় সভা হয়েছে সভায় জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন রাজশাহীতে চাহিদার চেয়ে দুই লাখ তেহাত্তর হাজার মেট্রিক টন বেশি ধান উৎপাদন হয়েছে একশো আটচল্লিশটা চালকলের সাথে সরকারের চুক্তি হয়েছে তারা ত্রিশে জুনের মধ্যে দশ হাজার মেট্রিক টন চাল সরবরাহ করবে কেউ চাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন সভায় চালকল মালিক ব্যবসায়ী জেলা প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা ছিলেন চাঁদপুরের হাইমচরে অতি বৃষ্টি ও জোয়ারের পানি জমে সয়াবিন খেতে পছন্দ ধরেছে পাকা সয়াবিন ঘরে তোলার মুহূর্তে মেঘনার পানি বেড়ে চরাঞ্চলে ষাট হেক্টর জমির সয়াবিন ডুবে গেছে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষি বিভাগ চাঁদপুর থেকে মোর্শেদ আলমের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট হাইমচর উপজেলার নীলকমল চর ভৈরবি ও মাঝের চর সহ বিভিন্ন চরের প্রায় ষাট হেক্টর জমির পাকা সয়াবিন পানিতে ডুবে গেছে উৎপাদিত সয়াবিন ঘরে তুলতে না পেরে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না কৃষক আট পাঁচ তেরো করা জমিন সোয়াবিন পানীয় সব তালিয়া গেছে সব ফসা ক্ষতিগ্রস্ত <laughs> 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 ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করছে কৃষি বিভাগ তালিকা তৈরির পর প্রণোদনার কাজ শুরু হবে প্রায় ষাট ষাট হেক্টর জমিতে আমাদের সয়াবিন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আমরা এখন পর্যন্ত প্রাথমিক তথ্য পেয়েছি তারপরও আমরা আরও তথ্য নিচ্ছি সয়াবিন এখনও পূর্ণাঙ্গ কর্তন হয়নি কিছু কিছু জায়গায় এখনও সয়াবিন লেট যেগুলো লাগিয়েছে সেগুলো রয়েছে তাই আমি আশাবাদী যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের হতাশবার কিছু নেই পরবর্তীতে অবশ্যই তাদের জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করবে চলতি বছর জেলায় এক হেক্টর জমিতে সয়াবিন চাষ হয়েছে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেলাই এবার প্রকৃতি সংবাদ নওগাঁয় জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রায় আট কিলোমিটার খাল খনন করছে গ্রামবাসী জেলার সদর উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নের সাত গ্রামের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এই কাজ করছে এই উদ্যোগে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ ও অনাবাদি থাকা ফসলি জমি আবাদের আওতায় আসবে ইমরুল কায়সের তথ্য বিরোচিত্রী সমীকা আহমেদ রিপোর্ট দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতায় বিপর্যয়কর পরিবেশে বাস করছেন নওগাঁ সদর উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নের শ্যামপুর পাঁচবাড়িয়া মুক্তারপুর চকতরতা হালঘোষপাড়া ও মুরাদপুর গ্রামের মানুষ কুমুরিয়া চন্দনা এবং নলগাড়া বিলের পানি নিষ্কাশনের খাল ভরাট হয়ে এ জলাবদ্ধতা তৈরি হয় পরে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয় গ্রামবাসী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শুরু করে খাল খনন এই খাল খোঁড়ার জন্য এখন ফসল হবে আমরা পাবো উপকার হবে আমরা সবাই মিলে আমরা ওই যে পাঁচ বাড়িয়া মুরাদপুর থাকে আমরা ডেন্ডা পূরণ করে নিয়ে যে আনি পাড়া হয়ে পাহাড়পুর ব্রিজে আমরা ঠেকানার প্রায় ঠেকানার শেষ দিকে এসে গেছি মানে এই খালটা খুঁড়ে আমরা মানে হেভি উপকৃত হব যদি মানে এখন যে প্রাণীদের সেরকম ভাবে নিষ্কাশন হয় চলে যায় পরবর্তীতে খনন কাজে ইউনিয়ন পরিষদের চল্লিশ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচির শ্রমিকদের যুক্ত করা হয় চল্লিশ দিনের কর্মসূচি কর্মসূচির লোক দেওয়া আমরা এই জিনিসটা একটু দেন 
সাইড দা ডেন করে ডেন করে এই জিনিসটা ডেনের মধ্যে পানিটা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখন এটাকে আমরা চেষ্টা করতেছি পানি এটাকে কতটুকু যতটুকু গভীর করা যায় আমার ধারণা এটা যদি আমরা এখন পানি ছেড়ে দেই তাহলে এই এলাকার লোকজনের এই আমনের ধান বিভিন্ন ফসল জলবদ্ধতা তৈরি হবে না খালখনন শেষ হলে বৃষ্টির পানি কুমুরিয়া চন্দনা এবং নলগাড়া বিলে গিয়ে পড়বে শৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই এবার অন্যান্য সংবাদ নদী ভাঙন ও সীমানা জটিলতার কারণে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর নোয়াখালের হাতিয়ার হরণে ও চানন্দী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা এক চর থেকে অন্য চরে ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে দিচ্ছেন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য বিরোচিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট নোয়াখালীর মেঘনা নদীর তীরের হর্নি ও চান্দি ইউনিয়নে আগামী পনেরোই জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সর্বশেষ এখানে নির্বাচন হয় উনিশশো সালে এরপর অব্যাহত ভাঙনে হারিয়ে যায় গোটা ইউনিয়ন দু সালে পুনরায় হার্নি ও চান্দি নামে দুটি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম চলে প্রশাসকের মাধ্যমে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর নির্বাচন পেয়ে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ কে কোন দলে কে কি করে সেটা তো আমরা জানি না কিন্তু ব্যাগে তো এখন মাঠে কাজ করব বা কে রাস্তা করবে কে প্রশাসন সুদৃষ্টিতে তাকাবে ভালো একটা নির্বাচন চাই এ কারণে ভালো একটা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর পাশাপাশি মাঠে আছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আমি ওয়াদা করেছি সরকারের যত ফজেক্ট আসবে কোনো ফজেক্ট কাজ না করে কেউ খেয়ে ফেলবে এরকম কোন সিস্টেম নিয়ম থাকবে না নদী বাঁধা প্রতিরোধ করুন রাস্তাঘাট উন্নয়ন করুন তারপরে গরুর দিকে মানুষের সুখে দুঃখে থাকুন আমি নদী বাংলার ওদের জন্য আমি এই দেশের বুঝিনদেরকে নিয়ে আন্দোলন করব উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সব প্রস্তুতি না হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন আমাদের নির্বাচন নিয়ে কোনো আশঙ্কা নেই আমরা মনে করছি যে আগামী পনেরোই জুন আমরা গত যে নোয়াখালীতে যে নির্বাচন উপহার দিয়েছি সেই তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এটিও একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসন তার দৃঢ় পদক্ষেপ বজায় রাখবে দুই ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে বিশ জন সাধারণ সদস্য পদে চৌষট্টি জন এবং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে উনত্রিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং আর্থিক সুবিধা বাড়াতে কাজ করছে চীন চীনের বাজারে পণ্য প্রবেশের সর্বাধিক সুবিধা নিশ্চিত করতে করণীয় নিয়ে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সেমিনারে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বলেন দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে গতি আনতে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা ও চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা বাংলাদেশে স্থাপনের সুযোগ প্রয়োজন এশীয় অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে বাংলাদেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন তিনি সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেন আগামী অর্থ বছরে চীনের রপ্তানির পরিমাণ সাত বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে সে সময় তিনি চীনের বাজার অনুযায়ী পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন without AUKUS, without court, without IPEF, I believe that Bangladesh people, Bangladesh government is wise enough to make your own judgment. My suggestion go as per the suggestion of the expert people, the economists and other things, and let's work hard to achieve that goal. More and more fair and other things, export promotion is here, we can develop our product, our branding our product that may help our export quantity. Part X furniture, Keller Coburg.